ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு புதிய முயற்சி நாங்கள் யாரும் நடிகர்கள் நல்ல ஆமாம் இதுவரை இந்த மாதிரி பண்ணதே இல்லை திஸ் இஸ் அ ஃபஸ்ட் டைம் அதனால் நாடகத்தோட டைரக்டர் வந்து நிருபமா அவங்க தான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் இதுக்கான டோட்டல் மூல கதை ஸ்டோரி டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே டைரக்ஷன் அவங்க தான் நாங்கள்லாம் வேறு ஆக்டர்ஸ் தான் அவங்க இப்போ வந்து ட்ராமாவை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க நன்றி ட்ராமா ப்ளஸ் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ட்ராமாவோட டைட்டில் வந்து ஒரு சராசரி மனிதனுடைய ஞான புரிதல் இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஆர்டினரி பீப்புள் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்குது இந்த புரிதல் நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கான ஒரு அணுகுமுறை தான் இந்த கதையில் ஹீரோ வந்து நம்ம சரவணன் அண்ணா தான் சரவணன் அண்ணாவோட ஒய்ஃபை நடிக்கிறது பிரேமா அக்கா சரவண் அவருக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஒய்ஃப் பிரேமா அக்கா தான் அப்புறம் சரவணனுக்கு ரெண்டு நண்பர்கள் ஒன்று வந்து நம்ம பிரகாஷ் அடித்து பேசுகிற நண்பர் பிரகாஷ் அப்புறம் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாஜிக்கான ஒரு ஆனந்தா நம்ம லாஜிக் ஆனந்தா அவருக்கு ஒரு டெரரான பாஸு அதுதான் நம்ம ஜெரால் சார் ஓகே வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லேருந்து அவர் வந்து நிறைய குருகளை தேடி போகிறாரு அதில் ஒரு குரு தான் நம்ம பூஜ்யானந்தா சார் ஓகே கடைசியாக அவரோட தேடுதலை பகவத்தையாவை பார்த்து முடிச்சுக்கிறாரு ஓகே சிட் பேக் ரிலாக்ஸ் அண்ட் என்ஜாய் ஆர் ட்ராமா பாவம் நம்ம சரவணனுக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனை ஆஃபீஸில் பிரச்சனை வீட்டில் பிரச்சனை ஒரு சண்டே சாயங்காலம் ரிலாக்ஸ்டாக ஃபோனில் வாட்ஸ்அப் குரூப் மெசேஜஸ் செக் பண்ணிட்டுருக்காரு வா ரொம்ப நாளாக நான் வந்து ரிசிகேஸ்க்கு போய் சுவாமி பூஜ்யானந்தாவோட ரெட்ரீட்டை மூணு நாள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணுட்டு ரொம்ப நாளாக என்னுடைய தேடுதல் அதை வந்து இந்த தடவை கண்டிப்பாக பல தடவை முயற்சி பண்ணி ஃபெயிலாக இருக்குது பட் இந்த தடவை நான் கண்டிப்பாக போய் அட்டன் பண்ணியே தீருவேன் எதுனாலும் பரவாயில்ல இந்த தடவை அட்டன் பண்ணுறது வீட்டுக்காரி போகிறக்கும் ஒரு பக்கம் போட்டு நச்சு எடுத்து தள்ளுறா இதா அதா அதா இதான்னு இவ டார்ச்சர் இருந்த ஒரு மூணு நாள் எஸ்கேப் ஆகணும் பத்தாவதுக்கு பாஸ் அதான் ஒரு டார்ச்சர் எப்போ பார்த்தாலும் அதை செஞ்சியா இதை செஞ்சியான்னு புல்லு தண்ணிக்கு நச்சு எடுக்கிறான் இப்போ இவனுங்க பிரச்சனையில் இருந்தெல்லாம் நான் ஒரு மூணு நாள் டோட்டலாக எஸ் ஆகி பூஜ்யானந்தகிட்ட போய் நம்ம பிரச்சனையெல்லாம் டோட்டலாக சால்வ் பண்ணி பி காம் டோட்டல் ரிலாக்ஸ் ரொம்ப ஒரு அமைதியாக ரிலாக்ஸ் ஆகி தான் வரணும் அதனால் எதுவே இந்த தடவை ஆனாலும் பரவாயில்ல நாம் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் லெட்டஸ் கிளிக்டா சரவணா கிளிக் இப்போ என்ன ஆகுது அவர் மைனஸ் சும்மா விடுமா அது டார்ச்சர் பண்ணுது அதெல்லாம் சரி சரவணா லீவுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த சிடு மூஞ்சி பாஸ் அவங்ககிட்ட இருந்து சீக்கிரம் அப்ரூவே பண்ண மாட்டான் அவங்ககிட்ட இருந்து பர்மிஷன் வாங்குறதுக்குள்ள அவன் சொல்கிற வேலையே கம்மனி செஞ்சிடலாம் அதாவது ஓகே இவகிட்ட ஐயோ அப்பா ரிஷிகேஷ் போகிறோன்னு மட்டும் சொன்னன்னு வச்சிக்க ஏன் பக்கத்துலேயே தான் சிம்லாக இருக்குது அங்கே நாமளும் போயிட்டு ஒரு வாழை வந்து நமக்கு முன்னே பொட்டி கட்டிகிட்டு நிற்பா அதனால் அவளை கூட்டிகிட்டு போய் நாம் நிம்மதியாக இருக்கிறதும் ஒன்று அதுக்கு இங்கே இருக்கிறதும் ஒன்று தான் அதுக்கு பேசாமல் போகாமையே இருந்துடலாம் எங்கே நிம்மதி எங்கே நிம்மதி அங்கே எனக்கு இடம் வேண்டும் அதெல்லாம் சரி சரவணா லீவுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் 
எப்படியாவது லீவ் வாங்கணுங்கிற முடிவோட மறுநாள் ஆபீஸ் போறாரு நெக்ஸ்ட் மந்த்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் லீவ் வேணும் சார் எங்கள் அத்தை மகளுக்கு கல்யாணம் நான் தான் முன்ன நின்று நடத்துகிறோம் சார் நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் நெக்ஸ்ட் மந்த் நம்ம போர்டு மீட்டிங் இருக்குப்பா லீவெல்லாம் கிடைக்காது நெக்ஸ்ட் மந்த் இப்போ இந்த ஃபைலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் ஆனந்தட்டை போய் அந்த வேலையை முடியும் முதல்ல ஒரு தடவை கூட நம்ம ஃபீலிங்கை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டாம்பா டார்ச்சர் டார்ச்சர் ஈவினிங் ட்ரீ பிரேக்கில் ஃப்ரெண்டு கிட்ட புலம்பி தள்ளுறாரு சரவணன் என்ன சித்தப்பு ஒரே டென்ஷனாக இருக்கிறியே மாப்பிள்ள ஆ இந்த ஆள் இருக்கான் பாரு மேனேஜரு ஆமாம் நம்ம போண்டா மூக்கேன் ஆ ஏன் கேட்குற ஆனு போண்ட சொன்னல பூஜி ஆனந்தாவோட ரெட்ரீட் இருக்குதுன்னு ஓட்டா நீ காமிச்சுனாலே அவர் வாட்ஸ்அப்பில் இந்த தடவை போகலான்னு ஐடியா பண்ணுறேன் தடவை மாப்பிள்ள ஆமாம் இந்த மெடிடேஷன் கேம்ப் அதே அதே தான் அது போகலான்னு ஏற்பாடு பண்ணேன் சரி மெடிடேஷனாக லீவ் தருவானா எனக்கும் <laughs> நமக்கும் தரவே மாட்டேங்கிறான் நீங்களும் <laughs> 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 ஆஃபீஸ் டென்ஷனோடவே வீட்டுக்கு போன சரவணனுக்கு அங்க வேற ஒரு பிரச்சனை காத்திருக்கு ஹலோ பிரேமா நீங்க ஆபீஸ் ஒரே டென்ஷன்மா ஒரே அந்த பாஸ் வேற ஒரே டார்ச்சர் பண்ணிட்டான் அதனால ஒரு காஃபி கொடு முதல்ல ஏங்க உங்களுக்கு வசதி நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லுங்க நாம இந்த சம்மர் லீவ்ல திருப்பதியில வந்து ஒரு கல்யாண உற்சவம் நடக்குதான் நம்ம ஃபேமிலியாக போய் நம்ம தர்ஷனம் பெருமாளை தர்ஷனம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ரொம்ப நாள் வேண்டுதலுங்க போயிட்டு வந்தாலாம் ஃபேமிலியோட ஏம்மா என்ன நினச்சிட்டு இருக்க ஆபீஸில் அடுத்த மாதம் பாஸ் என்ன சொல்லிருக்காரு போர்டு மீட்டிங்னு சொல்லியிருக்கிறாருமா நான் அதை பார்க்கட்டுமா திருப்பதி பார்க்கட்டுமா இல்லை ஒன்னே பார்க்கட்டா இனி என்ன பார்க்கட்டு இல்லை ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுங்க எப்போ வந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லை நம்ம போகணும் ஃபேமிலியாக போகணும் ரொம்ப நாள் வேண்டியது இருக்கு உங்கள் மாசை சொல்லி ஒன் வீக் கொஞ்சம் வீ லீவ் போடுங்களேன் அவங்ககிட்ட நீ பேசி பாரு தெரியும் சும்மாவா போய் நின்று கைகள்லாம் உதறும் போனோடனே மூஞ்சி அடிச்ச மாதிரி பயலை தூக்கி போட்டுருவோம் தெரியுமா என்னப்பா எப்போ பார்த்தாலும் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் இதே தானா பொழுதுக்கு ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸுங்கிறீங்க எல்லாம் மெடிடேஷன் மெடிடேஷன் இங்கே கிளாஸுக்கு போயிருக்கேன் இப்போ இந்த வேலை எடுக்க எதுக்கு நீ பேருக்கு மெடிடேஷன் எழுக்கிற எனக்கு இருக்கிற ஒரே ரிலாக்ஸ் அதுதான் அதே முடிச்சிருவியா நீங்க ரெண்டுமே அதுதானே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஃபேமிலி பத்தி குடும்பத்தை பத்தி எதையுமே நீங்க அக்கறை பண்ண மாட்டேன்றீங்க எனக்கு லைஃப்ல ஒரு நிம்மதியே வேணாமா நீங்க நிம்மதிக்காக மெடிடேஷன் கிளாஸ் போறீங்க நாங்க எங்க போறது நீ நினைச்ச மாதிரிலாம் செய்ய முடியாது நான் வந்து வேலை பாக்குற ஆளு பாஸ் அடுத்த மாதம் போர்டு மீட்டிங் போட்டுக்கிறான் நான் அதுக்கு தான் போய் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது நீ என்ன பண்றியோ பண்ணு குடும்பத்துக்காக கொஞ்சமாதம் என்ன பண்ணிக்க என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுப்பா அவ்வளவுதான் எந்திரிச்சதும் <laughs> 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 
அதை சரி பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரெஷ்ஷாக குளிச்சுட்டு ஒரு மெடிடேஷனை பண்ண ட்ரை பண்ணார் அவரு விடுறதா இல்ல ஆஃபீஸ் மேனேஜர் கிட்ட எப்படியாவது லீப் அப்ரூவல் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவோட அடுத்த நாள் போறாரு சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் சார் நேற்று உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன் சார் 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 இந்த டெல்லியில் எங்கள் அத்தை பொண்ணு மேரேஜுக்கு சொல்லியிருந்தேன் சார் நான் அந்த சின்ன பொண்ணு நான் தான் சார் சின்ன வயசுலேருந்து எடுத்து வளர்த்தனேன் நான் தான் சார் அந்த கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் வேறு ஆள் யாரும் இல்லை சார் மாமா கூட இல்லை நான் தான் சார் செய்யணும் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார் ப்ளீஸ் ஒரு அஞ்சு நாள் லீவ் கொடுங்க சார் வேறு வழியே இல்லை சார் உங்களை தான் மலையாக நம்பியிருக்கேன் சார் ப்ளீஸ் சார் உன் தொல்ல தாங்கலையா அஞ்சு நாளெல்லாம் கொடுக்க முடியாது போர்ட் மீட்டிங்கெல்லாம் இருக்குது வேணா ரெண்டு நாள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் கரெக்டாக டைமுக்கு வந்துடுது ஆவா நீ என்னையா சொல்கிறது இந்த தடவை என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அஞ்சு நாள் லீவ் போட்டு நான் பார்க்காம விட்றது இல்லையா இந்த தடவை என்னான்னு பார்த்துட்றேன் பலத்த எதிர்பார்ப்போடு ரிஷிகேஷ் புறப்பட தயாராகிறாரு சரவணன் சுவாமி நமஸ்கார சுவாமி சுவாமி நமஸ்காரம் உட்காரு உட்காரு முருகேஷா உட்காரலாமா சாமி உட்காரு சாமி நீங்கள் முருகேஷன்னு சொன்னீங்க என் பேர் சரவணன் சாமி எல்லாம் ஒன்று தானேப்பா உங்களை மாதிரி பெரியவங்களுக்கு ஒன்று சாமி எனக்கு தெரியாது இல்லைங்களா சாமி எனக்கு நிறைய மன பிரச்சனைகள் இருக்குது சாமி வீட்டில் வீட்டுக்காரமே நச்சு நச்சுன்னு நச்சு எடுக்கிறா ஆபீஸில் போனால் பாஸு டார்ச்சர் மேலே டார்ச்சர் பண்ணுறான் ஏண்டா பிறந்தோம்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ டார்ச்சர் மனசில் கொஞ்சூடு கூட நிம்மதியே இல்லை ஐயா எப்படியாச்சும் நீங்கள் என்னுடைய ஒட்டுமொத்த மன பிரச்சனை உங்ககிட்ட கொட்டிடுறேன் நீங்கள் அதிலேருந்து என்னை விடுதலைப்படுத்தணும் எனக்கு வந்து எப்படியாச்சும் என்னுடைய எண்ணங்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி என்னுடைய மனசை என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துட்டுன்னா என்னால் நல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக வாழ்ந்துட முடியும் ஒரு பாசிட்டிவாக நல்ல ஒரு வைப்ரேஷனை வச்சுக்கிட்டேன்னா என்னால் எல்லாம் சக்ஸஸ் போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சாமி அதுக்கு தான் நான் வந்து உங்கள் ரெட்டீட்டுக்காக வந்திருக்கேன் சாமி எனக்கு நீங்கள் தான் ஒரு வழி காட்டணும் இந்த உலகத்தில் யாருக்கு தான் பிரச்சனை இல்லை முருகேஷா சாமி எந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஒன்று தானேப்பா நமக்கு இந்த எண்ணங்கள் தான் பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த எண்ணங்களை மட்டும் நம்ம சரி பண்ணிட்டோம்னு வையே நம்ம வாழ்க்கையே சொக்கம்தான் எண்ணங்களை எப்படி சரி பண்ணுவ அதுக்கு தான் சாமி உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் நீ சரியான இடத்துல தான் வந்திருக்க எண்ணங்களை சரி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் நிறைய கருவிகள் வச்சுருக்கோம் அதை நீ மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் உன் வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணிப்பார் எல்லாம் சரியாயிடும் அடுத்தடுத்து நிறைய வகுப்புகள் இருக்குது உயர்ந்த பண்ணிலை வகுப்புகள் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணுற நீ ஆளே மாறிடுவேன் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஆரம்பிக்க இருக்குது பயிற்சி நீ போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்து உட்காரு கண்டிப்பாக வரேங்க சாமி எப்படியாவது என்ன இந்த பிரச்சனையிலேருந்து ரிலீவ் பண்ணி விட்ருங்க சார் சரி ஆகிடும்பா எல்லாம் சரி ஆகிடும் போயிட்டு அப்போ இப்போ நான் ஃபீஸ் கட்டிகிட்ருக்கேன் கோர்ஸுக்கு சாமி நமஸ்காரம் இந்த பயிற்சி சொல்கிறீங்க அதுக்காக தான் சாமி தியான வகுப்புக்கு வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த எண்ணங்களை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப அற்புதமாக அமையும் இந்த எண்ணங்கள் நின்னாலே நம்ம வாழ்க்கை சொர்க்கம் நம்ம ப்ரசன்ட் மொமெண்டில் வாழ்கிறத தடுக்கிறது இந்த எண்ணங்கள் தான் இந்த எண்ணங்கள் தான் இந்த எண்ணங்கள் ஏன் நம்ம கையில் இல்லை அதுக்கு நம்ம சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மூச்சும் நம்ம எண்ணமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று சேர்ந்துருக்குது மூச்சு ஜாஸ்தியானால் எண்ணங்கள் ஜாஸ்தியாகுது மூச்சு கம்மியானால் எண்ணங்கள் கம்மியாகுது அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த மூச்சை நிப்பாட்டிட்டா எல்லாம் சரியாக சாமி மூச்சு நிப்பாட்டுறதா என்ன சாமி சொல்கிறீங்க ஆமாப்பா மூச்சை நிப்பாட்டிட்டா எல்லாம் சரியாகிடும் 
அது எப்படி நீ பாட்டலாம் அப்படின்னு படிப்படியாக கற்றுக்கலாம் சரி சொல்லி தர்றதுக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஐந்துட்ட சாமி ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க சார் சரி எல்லாரும் கண்ண மூடி உட்காந்துக்கலாம் உங்கள் மூச்சு ரொம்ப ஆழமாக இருக்கட்டும் மெதுவாக இருக்கட்டும் உங்கள் மூச்சு ரொம்ப ஆழமாக இருக்கட்டும் மெதுவாக இருக்கட்டும் உள் மூச்சு வெளி மூச்சு உள் மூச்சோட உங்களுக்குள்ள இருக்கிற நல்ல விஷயங்களெல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்க உள்ள வெளி மூச்சோட உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கெட்ட எண்ணங்களை எல்லாத்தையும் வெளியே தள்ளுறீங்க உள் மூச்சு வெளி மூச்சு ரிலாக்ஸ் 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 எல்லாரும் மெதுவாக கண்ணை திறக்கலாம் சாமி இப்படி ஒரு பிளீஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் எனக்கு கிடைச்சதே இல்லை மனசே ரொம்ப வெயிட்லெஸ் ரொம்ப பாரம் இல்லாமல் லகுவாக ஈஸியாக இருக்குது சாமி இனி உன் வாழ்க்கையே வேற லெவல் பா போயிட்டோம் இப்போ அடுத்தடுத்த வகுப்பு கலந்து ஃபோட்டோ ஒன்று அங்கே கிடைக்கும் சரி சார் எடுத்து பாக்கெட்டில் வச்சுக்கோ சரி சந்தோஷ் வாய்த்தாரி <laughs> 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 மூணு நாளும் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க வச்சு செஞ்சிருப்பாங்களே ஆமா 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 ஆனாலும் நல்லபடியா சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லபடியா முடிஞ்சு ஒரே டென்ஷனா இருக்கு ஒரு காஃபி ஒன்று போட்டு கொடுங்க இப்போதான் ஃபிளைட்ல இருந்து நேராக வீட்டுக்கு வரணும் ஒரே டென்ஷனா இருக்கு ஒரு காஃபி இருங்க காஃபி குடிக்கிறது முதல்ல இருக்கட்டும் சரிம்மா நல்லா பாடி இதுல சூப்பரா வச்சு செஞ்சிருப்பாங்களே ஆமா ஆமா அதெல்லாம் எல்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல நம்மளும் உங்களுக்கு ப்ரொமோஷனே போட்டு கொடுத்துருப்பாரு ஆமா அதுக்கு கன்சிடர் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு டெல்லில நிக்கவே உங்களுக்கு நேரம் இருந்திருக்காரு ஆமா ஆமா எங்க உனக்கு போன் பேசறது கூட எனக்கு நேரம் இல்லையா ஆமா டவர் கூட கிடைக்க இல்லையா பாரு ஆமா பாருங்க ஆமா 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 அப்பதான் நேத்து நம்ம பிரகாஷ் வந்திருந்தாரு உங்க ஃப்ரெண்ட் பிரகாஷா ம் அவங்க எங்க எங்க வந்தான் நீங்க அதிசயம் ஆவறீங்க இல்ல இல்ல பிரகாஷ் இதுக்கு எங்க வந்தான் அவர் வந்தாரு ஒரு சில நேரம் அப்படியே உண்மையே சொல்லிட்டு போயிட்டார் என்ன சொன்னா நீங்க ஏதோ ரிஷிகேஷ் போறதாகவும் அங்க போய் 5 நாள் வந்து மெடிடேஷன் கிளாஸ் போயிட்டு வந்தா சொன்னாரே போட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டானா நான்ிருப்பதிக்கு <laughs> 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 எப்போ வந்தான் இந்த ஓட்டவன் வந்து எல்லாத்தையும் உளறி பேரையாக கிடத்துட்டு போயிட்டானா நீங்கள் எதுவும் சொல்லாதீங்க நான் ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறேன் மெடிடேஷன் சொல்லிட்டு போய் சொல்லிட்டு மீட்டிங் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு மெடிடேஷன் கிளாஸ்க்கு போயிட்டு வந்துருக்கீங்க விடுமா ஒன்று ஒரு நாள் திருப்பதி கூட்டு போகிறோம் விடுமா அதெல்லாம் தெரியாது நீங்கள் சொல்லிட்டு போய் சொல்லிட்டு போய்க்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக அடுத்த வாரம் லீவ் போட்டு நாம் திருப்பதி போகிறோம் இதுக்கே இதுக்கே நாம் பட்ட பாடு எவ்வளோ பாடு இன்னும் நாளை காத்தால போய் நீங்க கேக்குறீங்க கேட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இதுல அடுத்த வேறையா சரி என்ன ஆகுதும் பார்ப்போம் இன்னைக்கு இப்ப டென்ஷன் ஓவரா இருக்கு இந்த பிரகாஷ் வேற போட்டு கொடுத்துட்டு போயிட்டான் இவள எப்படி இனிமே சமாளிக்கிறது இனிமே எது சொன்னாலும் நம்ப மாட்டால எதனாலும் சந்தேகத்தோட தானே பாப்பா சரி நமக்கு தான் பூஜ்யானந்தா இருக்காருல்ல நெகட்டிவெலாம் வெளியே தள்ளுவோம் பாசிட்டிவாக உள்ளே தள்ளுவோம் கூல் டவுனாக ரிலாக்ஸ் ஆகும் என்ன நெகட்டிவே வெளியே போ பாசிட்டிவே உள்ளவா நெகட்டிவே வெளியே போ பாசிட்டிவே உள்ளவா நெகட்டிவே வெளியே போ பாசிட்டிவே உள்ளவா பி ரிலாக்ஸ் பி ரிலாக்ஸ் Cool down. 
டென்ஷனால் இருக்கு டென்ஷன் குறையிலையே அங்கே கேட்டுச்சு இங்கே கேட்கலையே என்ன தெரியலையே நாம் இன்னும் கொஞ்சம் சரியாக பழகாமல் இருப்போம் எதுக்கும் காத்தால் ஒருக்கா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போத்திக்கு கம்முன்ட்டு படுப்போம் காலையில் எந்திரிச்சோம் தீவிரமாக ட்ரை பண்ணுறாரு சரவணன் எதுவும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி தெரியல ஆஃபீஸ் கிளம்பி பாஸ்க்கு பாஸை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பயத்தோடவே போகிறாரு வைரல்லாம் கலக்குது அங்கே போய் என்ன நடக்குது பார்க்கலாம் ஏகப்பட்ட வாக்கு வேலை பாக்கி இந்த சரவணன் வேற எங்கே போய் தொடர்ந்தானோ சார் சார் எங்கேயா போயிருந்தேன் சார் அதான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் சார் உன் ஃபோன் அவுட் ஆஃப் ரீச் அவுட் ஆஃப் இருந்தேன் எத்தனை கால் பண்ணணும் தெரியுமா சார் அதான் சார் அஞ்சு நாள் ரெண்டு நாள் லேட்டாக வந்துருந்தேன் உன்ன முட்டை கட்டி அனுப்பிடுவோம் சார் நான் சொல்ல கொஞ்சம் கேளுங்க சார் அஞ்சு ரெண்டு நாள் தான் சார் கேட்டேன் பட் அஞ்சு நாள் நான் ஒன்று முதல்லே சொன்னேன் சார் நீங்கள் தான் எனக்கு ரெண்டு நாளைக்கு மேலே தரல சார் வர வர உன் நடவடிக்கை ஒன்றும் சரியில்லை இனிமேல் அந்த ஃபைல் எடுத்துகிட்டு ஆனந்த ஆட்டப்போ அவன்கிட்ட போய் அதை எல்லாம் அடுத்த போர்ட் மீட்டுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ண போ இவங்கிட்ட பேசுகிறதும் ஒன்று வேறு ஏதாவது வேலைக்கு எங்கேயோ போயிடலாம்டா சாமி கட்டுப்பு எத்தனா மயிலாம் தார்ச்ச தாங்க முடியல இன்னொரு தடவை நம்ம பூஜ்யானந்த மெடிடேஷன் அவருக்கா ட்ரை பண்ணுவோம் நெகட்டிவே வெளியே போ பாசிட்டிவே உள்ளவா நெகட்டிவே வெளியே போ பாசிட்டிவே உள்ளவா நெகட்டிவே வெளியே போ பாசிட்டிவே உள்ளவா பி ரிலாக்ஸ் பி ரிலாக்ஸ் கூல் கூல்டாம் ஒன்றும் ஆன மாதிரியே தெரியலையே சரி நம்ம வேலையை புலப்ப பார்க்குற தர வேறு வழி கிடையாது பார்ப்போம் என்னப்பா புலம்பிட்டே இருக்க நீ ஏதோ பண்ணிட்டு ஏதோ மெடிடேஷன் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்க புலம்பிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க உனக்கு என்னப்பா ஆமாம் எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு டவுட்டு நீ எப்படி கூல்டவுனாவே இருக்க நமக்கு டார்ச்சல் மேலே டார்ச்சர் ஆகுது போனால் அந்த பாசு ஃபைலை தூக்கி அடிக்கிறான் வீட்டில் வீட்டுக்காரம்மா டார்ச்சர் ஒரு பக்கம் பயங்கர டார்ச்சராக இருக்குது ஆஃபீஸில் வந்தால் இந்தாலும் மூஞ்சியில் முழித்து இவன் பண்ணுற டார்ச்சர் அதுக்கு மிச்சமாக இருக்குது இதில் எங்கேப்பா நமக்கு இருக்கிற டென்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணவே முடியல எந்த மெடிடேஷன் பண்ணி எதை செஞ்சு ஒன்றும் நிற்க மாட்டேங்குதே ஒன்றும் முடியலப்பா ஆமாம் நீ ஆனால் கூல் டவுனாகவே ரிலாக்ஸாகவே எப்பயுமே ரிலாக்ஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நீ என்ன செய்கிற அது ஒன்றும் இல்லைப்பா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கும் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருந்துச்சு சரி நானும் இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வீட்லேயும் சரி ஆஃபீஸ்லேயும் சரி சரி இதுலேருந்து எப்படி வள வர வெளியில் வர முடியாது தெரியாமல் தவிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி அப்புறம் நான் பகவத் பவன் ஒரு பகவத் மிஷன் சேலமில் ஒரு இது இருக்குது அதில் பகவத் ஐயான்னு ஒருத்தர் ஒரு குரு இருக்கார் சரி அவர்கிட்ட போய் நானும் இந்த மாதிரி மெடிடேஷன்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் மெடிடேஷன் போயிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட போய் அந்த புரிதல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாரு சரி தாட் திங்கிங் அகம்புரம் அதை பற்றிலாம் ஒரு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு சரி அதை புரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்னுடைய பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே கூலாக ஹேண்டில் பண்ண முடியுதுப்பா அப்படியா டெஃபினட்டாக நீ அங்கே போய் பார்த்தேன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் டார்ச்சர் தாங்க முடியல ஏதோ ஒரு வழிக்கு மாட்டேன் கண்டிப்பாக குறையா நாளைக்கே கூட்டின்னு போகிறேன் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறேன் உன்னோட பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் ஆகும் ஓகே ஓகே தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூப்பா எதை தின்னா பித்தம் தெளியும் அப்படின்னு லாஸ்ட் ரிசார்ட்டாக பகவத் ஐயாவை பார்க்க வர்றாரு சரவணன் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இவர் என்னோட ஃப்ரெண்டு சரவணன் ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்டுயா எனக்கு சில பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தது இல்லையா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ எனக்கு எப்படி வந்து இங்கே சால்வ் ஆச்சோ அதே மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளோடு இவர் சஃபர் ஆகிட்டு இருக்காரு அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா இவருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் கூட்டு வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் இவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கய்யா ஐயா நமஸ்காரம் ஐயா ஐயா வந்து ஆனந்தோட ஃப்ரெண்டுங்க நானும் வந்து மனசில் டென்ஷன் அதிகமாக இருக்குங்கய்யா வீட்லேயும் சஃபராக பயங்கர டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க ஆஃபீஸில் அதுக்கு மேலே டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க நானும் இதுக்கெல்லாம் பண்ணி ஒரு எண்ணங்களை நம்ம கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து மனசை நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்யலான்னு சொல்லிட்டு தான் சுவாமி பூஜியானந்தாவை ரிசிகேஷில் போய் பார்த்தேங்க மூணு நாள் ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணேங்க அதில் பண்ணி சாமி சில டெக்னிக்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதையெல்லாம் நல்லா செஞ்சேங்க பட் எது செஞ்சாலும் அது அந்த டைமுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸாக இருக்குது மற்றபடி டே டு டே லைஃப்பில் என்னுடைய ஆஃபீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயோ குடும்பத்தில் ஃபேமிலியில் சில ப்ரெஷரான சுச்சுவேஷன்லாம் எந்த மெடிடேஷன் எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குது அப்போ தான் நான் வந்து ஆனந்து
அதை பற்றி நானும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமா ஐயா எனக்கு கொஞ்சம் சொன்னிங்கன்னா உதவியாக இருக்குங்க இல்லை என்னோடய மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா ஐயா நல்ல எண்ணத்தை மட்டுமே எனக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா ஐயா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எண்ணங்களை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படியா ஐயா ஸோ நீங்கள் வந்து மனசை போராடி ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆமாம் ஆனால் போராடாமே நம்ம ஈஸியாக ஜெயிக்கலாம் இந்த புரிதல் மூலமாக எல்லா ஆன்மீகத்தில் வந்து எல்லோரும் வந்து மனசோடு போராடி கட்டுப்பட்ட சொல்லி ஜெயிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க ஆமாம் ஐயா அப்படி தான் எனக்கு பூஜையானந்தா சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆ முயற்சி பண்ணி பார்த்தீங்களா இல்லை இவ்வளோ நாள் முயற்சி பண்ணி சக்ஸஸ் வரலைங்க அதனால தான் ஐயா இப்போ ரெண்டாவது உங்களை தேடி வந்திருக்கேன் உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க நானும் நாற்பது வருஷம் முயற்சி பண்ணி பார்த்து தான் இந்த ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் மனசை போராடி ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் வேறு விதமாக ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்களா அது போராட்டம் இல்லாமல் ஜெயிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜெயிக்கிறது முக்கியமாக போராடுறது முக்கியமா இல்லை நமக்கு நமக்கு ரிலாக்ஸாக இருந்தால் போதுங்க ஜெயிக்க கூட வேணாம் எனக்கு அமைதியாக இருந்தால் போதும் அந்த அமைதியை எளி எளிமையாகவே நம்ம அடைஞ்சிடலாம் போராடி அப்படி கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லை அதுதான் அந்த புரிதலில் நம்ம சொல்கிறோம் ஐயா இப்போ தாட்டு திங்கிங்னு சொல்லிட்டு ஆனந்த் அடிக்கடி சொல்லுவார் அதை தாட்டாக என்ன எங்கேயா திங்கிங் என்னென்னு கொஞ்சம் ஒரு சொன்னீங்கன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு அவர் சொல்கிறது எனக்கு அந்தளவுக்கு புரியலை நீங்கள் கொஞ்சம் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்னென்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாக இருக்குங்கய்யா ஸோ நம்மளுக்கு வர எண்ணங்கள் எல்லாமே நம்ம முயற்சி இல்லாமல் தான் வருது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ நெகட்டிவான எண்ணங்கள் வரத்துக்கு நம்ம பொறுப்பு எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை ஸோ நம்ம அதை வெளியே தள்ள வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இந்த சிறு புரிதல் இல்லாததுனால தான் ஆன்மீகத்தில் சாதகர்கள் வந்து பல பேர் வழி தவறி போயிடுறாங்க ஸோ அந்த நெகட்டிவான வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம் ஏன்னா அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணல அது ஒரு தாட்டு தான் நம்ம தேவைப்படுச்சுனா புற உலகத்தை நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அதை தான் நம்ம திங்கிங் சொல்கிறோம் ஆக்ஷனுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற தாட்ஸ் எல்லாமே திங்கிங் தான் புரியுதுங்கயா இப்போ அதே மாதிரி அகம் புறம்னு ஒன்று சொல்லுவாருங்க அடிக்கடி அகம்னா என்ன இங்கே புறம்னா என்ன இங்கே அதை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன விளக்கம் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்லங்க ஸோ நம்ம அகத்தில் என்ன செய்யணும் புறத்தில் என்ன செய்யணும் அகத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது புறத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம வேறுபாடை பிரித்து பிரித்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற பல குழப்பங்கள் சரியாகிடும் ஸோ நம்ம எங்கே செயல்படணும் எங்கே செயல்படக்கூடாது ஸோ புறச்செயலில் நம்ம வந்து நம்ம செயல்படணும் அதுக்காக யோசிக்கலாம் பிளான் பண்ணலாம் திங்க் பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் சரிங்கய்யா இப்போ அகம்னு நம்ம எதாவது சொல்கிறோன்னா நம்ம நீங்கள் ஆஃபீஸில் ஏதாவது உங்கள் பாஸ் திட்டி இருப்பாங்க ஆமாம் உங்களுக்கு கோவம் வந்திருக்கும் ஆமாங்கய்யா அவரை பற்றி ஒரு கெட்ட எண்ணம் கூட வந்திருக்கும் அவர் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா ஏன் எனக்கு கோவம் வருது நான் இத்தனை மெடிடேஷன் பண்ணேன் ஏன் எனக்கு இதெல்லாம் வரலாமா நான் பத்து வருஷமாக சாதகம் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் ஒரு பெரிய ஆன்மீகவாதி இதெல்லாம் வரலாமா இது எல்லாமே அகம் சார்ந்தது இந்த எண்ணங்களும் வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம் அவர் கொடுத்த வேலையை ஒழுங்காக சேர்த்து முயற்சி பண்ணும் அது புறம் அகத்தில் வர எண்ணங்கள் எல்லாமே நீங்கள் வந்து நல்ல உங்களை பாராட்டி வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு தாழ்த்தி வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு நீங்கள் வே வரக்கூடாதுன்னு நினச்ச எண்ணங்கள் வந்தாலும் சரி அது நீங்கள் பெருசாக பொருட்படுத்த வேண்டாம் ஸோ அகத்தை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோம்னா நீங்கள் வந்து அங்கே வேலை செய்கிற வேண்டியது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மொத்த எனர்ஜியும் இருக்கும் அது அழகாக நீங்கள் வெளி செயலில் செஞ்சு அதே வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சு உங்கள் பாஸ் கிட்டே பாராட்டு வாங்கிக்கலாம் இப்போ மனசுக்குள்ளே எவ்வளோ நெகட்டிவ் வந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண வேணாம்னு சொல்கிறீங்களா ஐயா நம்ம இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணலை இல்லை நம்ம நினச்சி கெட்ட எண்ணங்கள் வா நம்மலாம் இன்வைட் பண்ணலை இல்லை நான் பண்ணலை ஆ அதுவா வருது வேணான்னு சொன்னால் கூட வருது மெடிடேஷன் பண்ணால் கூட வருது நான் க்ரியேட் பண்ணலை கண்டிப்பாக அப்போ நம்ம நம்ம பொறுப்பு இல்லை இல்லை அது கெட்ட எண்ணம் வெளி செயலாக மாறும் போது தான் நான் பொறுப்பு ஓ ஓகே 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 அந்த செயலுக்கு தான் நான் பொறுப்பு தவிர எண்ணத்துக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது அந்த புரிதலுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த அகம்புறம் தெளிவாக எடுவீங்க எங்கே செயல்படணும் எங்கே செயல்படக்கூடாது அந்த குழப்பம் எல்லாம் போயிடும் ஏன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது சரியான எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா கைட் பண்ணி சொல்லுங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து ஆபீஸில் டென்ஷன் பாஸு கண்ணா போனான்னு திட்டுறாப்பில் அதேமாரி வீட்டில் போனால் வீட்டுக்காரம்மா அவளுக்கு என்ன வேணுமோ அதையே சொல்லி நச்சு பண்ணுறான் இதனால் எனக்கு வந்து மனசில் சதா ஒரு எந்த வேலையும் ஒரு சரியாக செய்ய முடியாமல் ஒரே டார்ச்சராக இருக்குது இப்போது இந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகளுக்குலாம் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது வந்து முழுக்க கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்களா அப்படி சொல்கிறீங்களா அப்படி ஆங்கியா எப்படி
இப்போ உள்ள சைலன்ஸ் அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா சைலன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஆகிடும் நேச்சுரலாக ஆகும் நேச்சுரலாக ஆகும் ஓ மனசை வந்து தன்னை தன்னை சீரமைச்சுக்கிற தன்மை அதுக்கு இருக்குது வல்லமை இருக்குன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அதுதான் நம்ம புரிதல்னு சொல்கிறோம் இப்போ புற செயல்ங்கிறது பாசுகிட்ட சரியாக நடந்துக்கிறது வீட்டுக்காரங்களா தேவையை புரிஞ்சு செய்கிறது தான் புற செயல்னு சொல்கிறீங்களா ஆமாம் இப்போ வீட்டில் சண்டை வந்தால் அந்த வீட்டுக்கு அம்மா திட்டினாங்கன்னா அவங்களுக்கு கோவம் வரும் ஆமாம் வரத்தான் செய்யுது தாங்க முடியாமல் அளவுக்கு எல்லாம் கண்டபடி பேசியாக கூட போடுறோம் அப்போ வந்து நான் இப்போ தான் ஆசிரமில் அந்த டெக்னிக் கற்றுக் கொடுத்தாங்க நான் ஒரு ஆன்மீகவாதி எனக்கு கோவம் வரலாமான்னு நீங்கள் உங்களோட சண்டை போகிறத விட்டுட்டு நீங்கள் ஏதாவது வீட்டில் உருப்படியாக செய்ய முடியுமான்றதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலை வந்து அவங்கள அவங்க மகிழ்ச்சி விட படுத்தலாம் அப்படி தான் வந்து நீங்கள் உங்கள் மனசை மகிழ்ச்சி அடையுமே தவிர டைரெக்டாக நீங்கள் மனசில் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது நானும் நினச்சி பார்ப்பேன் பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோமே நமக்கு எதுலேயுமே சக்ஸஸ் ஆகலையே நாம் பண்ணுற முயற்சி தப்பா இல்லை என்ன தான் நமக்கு பிரச்சனைன்னு நானும் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆனால் நீங்கள் சொன்னதில் தாட் வேறு திங்கிங் வேறங்கிறத நான் இதுவரையும் ஏறி வந்த எந்த ஆன்மீக அமைப்புமே சொல்லிலைங்க அதில் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு புதிய பரிணாமம் நான் உங்ககிட்ட அதை பார்க்குறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன அகம் வேறு புறம் வேறன்னு சொன்னதும் மற்றவங்க சொல்லியிருந்தாலும் அதை நீங்கள் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணி இது டோட்டலாக வேறு இங்கே நமக்கு வேலை இல்லை இங்கே வேலை இருக்குதுன்னு சொன்னது ஓரளவுக்கு எனக்கு நல்லா ஒரு மாதிரி புரிஞ்ச மாதிரி தெரியுது இவ்வளோன்னு தெளிவாக சொல்ல தெரியலனால ஏதோ ஒன்று நல்ல ஏதோ ஒரு ஐடியாலஜி எனக்கு கொஞ்சம் கிடச்சிருக்கு ஐயா இப்போ இதை வச்சுட்டு என்னுடைய டேட்டோ லைஃப் நான் ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு என்னால் பண்ண முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கை பிறக்குது ஆனால் நடைமுறை வாழ்க்கையில் அதை நான் ட்ரை பண்ணுறீங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் எதாவது எனக்கு சொல்லணும்னு விரும்புனீங்கன்னா சொல்லுங்கய்யா இந்த புரிதலே உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை கொடுக்கும் அதை நீங்களே கண்கூடாக பார்ப்பீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படிங்களா ஐயா ஓகே உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப நன்றிங்கய்யா இனி நடைமுறை வாழ்க்கையில் மேற்கொண்டு ஏதாவது சந்தேகம் வந்து உங்களை தொடர்பு கொள்கிறீங்க நன்றி கற்பூரம் போல இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட சரவணன் அகத்தில் ஞானியாகவும் புறத்தில் கர்ம வீரனாகவும் மலர்றாரு அவரை மட்டுமே அவரை பற்றி மட்டுமே செஞ்சு சிந்திச்சுட்டு இருந்த சரவணன் இப்போ மற்றவங்க தேவைக்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வீட்டில் எப்படி மாறுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ம் நாளைக்கு வேறு வெட்டிங் ஆனிவர்சரி ஆனால் என்ன பண்ண போகிறாங்க கோயிலுக்கு கூப்பிட்டா கூட வரலன்னு தான் சொல்லுவாங்க எதுக்குமே வேணாம் இது என்ன பண்ணுறோம் கடவுள் எல்லாம் அடுத்து வைக்கிறாரு கோயிலுக்கு போகணுமா நான் அதுக்கு ஒரு விளக்கம் வேறு பேசுவாங்க என்ன பண்ணுறது உடுப்புனேமா எப்படி போதோ பேசிக்கலாம் என்ன பண்ணுறது எப்படி போதோ போ எதிர்பார்த்தா தானே ஏமாற்றமாக போகுது எதையுமே எதிர்பார்க்க வேணாம் என்ன பண்ணுறது இப்படியே போட்டோம் பிரேமா வாங்க நாளைக்கு என்ன நாள் ஞாபகம் இருக்கா அண்டா சொல்ல என்ன நாள் ஞாபகம் இருக்கா நீங்களே சொல்லுங்களேன் நாளைக்கு தான் நம்ம கல்யாண நாள் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மறந்துட்டியா டே அப்பா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு பாரு உனக்காக போய் நானே ஒரு கடையில் சேலை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அர்ச்சனைக்குரியும்ல பொங்கல் வடை இட்லி தோசை காஃபி எல்லாம் திவ்யமாக சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு கொண்டு வந்து ஷார்ப்பாக ஒன்று ஒம்போதே காலுக்கு வீட்டில் விட்டுட்டு ஒம்பதரை மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகிறேன் நைட்டு வரோம் டின்னர் வெளியே ஓகே நீங்களாம் பேசுறீங்க எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குதுங்க ஏன்னா நம்பவே முடியலையே சாரி எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கிறீங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா எப்படிங்க எப்படி மாறினீங்க என்னால் நம்பவே முடியலையே இதுக்கெல்லாம் நீ வாழ்க்கையை மாற்றி அமைச்ச பகவத்தையா தான் காரணம் யாருங்க அந்த குரு கண்டிப்பாக உன்னை கூட்டு போய் காமிக்கிறேன் அவசியம் வா போவோம் அப்படியா உங்களை இந்த அளவுக்கு மாற்றி இவ்வளோ குடும்பத்தையும் கவனிக்கணும் அப்படிங்கிற உங்கள் கான்செப்ட் சொல்லி உங்களை மாற்றணும் நான் கண்டிப்பாக நேரில் பார்க்கணும் எனக்கு கிஃப்டை வேணும் அவரை பார்க்கணும் அவருடைய ஆசீர்வாதமும் நமக்கு வேணும் உங்களை இந்த அளவு மனசு மாறி குடும்பத்தையும் கவனிக்க செய்யலை நீங்க இவ்வளவு தூரம் பர்ஃபெக்ஷனா இருக்கிறீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது நாளைக்கு போறோமோ இல்லையோ இதுவே எனக்கு ரொம்ப திருப்தியா மன சந்தோஷமா இருக்குது நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போய் ஐயா பார்த்து ஆசீர்வாதம் ஆயிட்டு நிச்சயமா இனிமே உன் மனசு திருப்தி வர மாதிரி எல்லா வேலைகளையும் செய்வோமா இனி நம்பு ரொம்ப சந்தோஷங்க போயிலாம் சொல்ல மாட்டேன் குமுதா ஹாப்பி சரோனா ஹாப்பி இதே சந்தோஷம் ஆஃபீஸ்லேயும் பிரதிபலிக்குது 
பயங்கரமாக வேலை பார்க்குறாரு உள்ளுக்குள்ளே அவருக்கு எந்த வேலையும் இல்லை அதனால் எல்லா வேலையும் வெளியில் காமிக்கிறாரு ஆறு மாதம் கழித்து ஆஃபீஸில் என்ன நடக்குது பார்க்கலாம் ஹலோ சார் ஹவர் யூ சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் போன ஆறு மாதத்தில் வந்துட்டு ஏதோ மாற்றம் தெரியுது அப்படியா சார் அது மட்டும் இல்லை ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு எப்படியும் இந்த வருஷம் அப்ரைஸ் இல்லை ஒன்று நான் ப்ரொமோட் பண்ண போகிறேன் அப்படியா சார் இது உங்கள் வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தையை கேட்குறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏற்கனவே ஹெச்ஆர்ட்டை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படியா சிம்மா உனக்கு ப்ரொமோஷன் வந்துடும் ஆ வா வா தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் கீப் அப் திஸ் குட் ஒர்க் ஓகே தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ இந்த சந்தோஷத்தை தன்னுடைய நண்பர்களோட கொண்டாடுறாரு சரவணன் ஹாய் சரவணா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா இருக்கு ஹாய் ஹாய் கைஸ் அவர் யூ ஆப்ளா வா வா ஓகே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு நினைக்கிறேன் ஆமா ஆமா ஓகே ஏப்பா பாஸ் நமக்கு இங்க ப்ரமோஷன் போட்டுக்கார்ப்பா என்னது ப்ரமோஷனா ப்ரமோஷன் ரெக்கமெண்ட் பண்றீங்கப்பல ஏப்பா நம்ம போண்டா மூக்கம் தானா ஆமாப்பா அவரே தான் அவரே தான் அவரே தான் இது கேல் சித்தப்பா கூடவே சுதினிய சித்தப்பா நீ உனக்கு அப்புறம் கிடைச்சது எல்லாம் இதெல்லாம் காரணம் நம்ம ஆனந்த் தான் லாஜிக்ஸ் செஞ்சிட்டியா இதெல்லாம் காரணம் இந்த பகவத் மிஷன்ல பகவத் தயான் ஒருத்தர் இருக்காரு நம்ம இவனுக்கும் செல் பண்ணுவோம்ப்பா இவனே கூட்டி போவோம் கண்டிப்பா கூட்டி போய் அவனுக்கும் ப்ரமோஷன் பேடுவான் ஆமாப்பா நமக்கு ஏதா பார்த்து செஞ்சு கொடுப்பா சரி போலமானது நாளைக்கே சரி இந்த सेलिब्रेशनை நாம கொண்டாடுறோம் ஓகே காபி குடிச்சி காபி குடிச்சி ஆமாம்மா லைக் சேர்ஸ் காபி தாங்க சேர்ஸ் சூப்பரா இருக்கா ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் थैंक यू थैंक यू ऑल थैंक यू गॉड வணக்கம் 